ఈరోజు కలెక్టర్ ఆఫీస్ లో అన్ని పార్టీల అభ్యర్థులు అభ్యర్థులు నామినేషన్ పత్రాలు ఎలక్షన్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ కి అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో అనకాపల్లి టీడీపీ ఎంపీ అభ్యర్థి ఆనంద్ బాబు విశాఖ టీడీపీ ఎంపీ అభ్యర్థి శ్రీభరత్ వైఎస్ఆర్సిపి ఎంపీ అభ్యర్థి ఎంవివి సత్యనారాయణ జసేన అభ్యర్థి వివి లక్ష్మీనారాయణ నామినేషన్ పత్రాలు అందజేశారు మరి మీకు తెలియదు కదా విషయం సాధారణంగా రకరకాలుగా చేయొచ్చు అంటే నేను రాజకీయానికి కొత్త ఇవాళ గత ఆరు నెలలు కానీ ఎక్కువ అవగాహన పెరిగింది అదే అన్ని పక్కన పెడితే మాకు టికెట్ ఫైనలైజ్ అయింది పంతొమ్మిదవ తారీఖే కాబట్టి మంచి రోజులు మన నక్షత్రం అన్ని కలడం ముఖ్యం ఇరవై ఒకటో తారీఖు ఈ శాసనసభల్లో ఐదుగురు నామినేషన్ చేయడం జరిగింది నలుగురు సిటీలో ఒకరు ఎస్కోటాలో సో వాళ్ళందరూ నామినేషన్కి వెళ్దాం అనే ఒక ఆలోచనతో చూస్తే నా నక్షత్రంతో కుదు కుదిరిన ముహూర్తం కూడా అదే టైంకి ఉండింది ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి చేద్దాం అనుకున్నాను మరి ఏడుగురు లేనప్పుడు ఒకరిని పిలిచి ఒకరిని పిలవకుండా బాగుంటుందని అందరి ఐదుగురు దీన్ని దానికి వెళ్ళి గాజువాక ఒకటే మిస్ అయ్యాను నాది ఇంకా మధ్యలో ఒకటి ఉంటే చేసేసుకున్నాను మళ్ళీ ఇవాళ భీమ్లీ పొద్దున ఇక్కడ ఈస్ట్ ఇప్పుడు అయిపోయింది ఏడు నియోజకవర్గాలు అయిపోయింది మళ్ళీ ఒకవేళ చేయాలనుకుంటే మాత్రం డేట్స్ ఉన్నాయి కానీ నా ప్రకారం ఇంకా మాకు ప్రచారం కోసం మూడు వారాల కన్నా చాలా తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి ప్రచారంలో దిగిపోయి ప్రజల్ని మేము ఎంత కలవగలితే దాంట్లో ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతాం అంటే ఇప్పటివరకు నేను ఇంకా ప్రచారం పూర్తిగా మొదలుపెట్టలేదు నా ప్రచారం అంతా మీరు ఇంకా కౌంట్ చేసుకుంటే ఈ నామినేషన్ ర్యాలీస్ మాత్రమే అందరు చేసిన నామినేషన్ ర్యాలీస్ ప్రచారం అనేది ఒక మంచి టైం చూసుకుని రేపన్న ఎల్లుండన్న మొదలు పెట్టేస్తాం అంటే డే వన్ నుంచి ఈ ఫీల్డ్ లో ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏంటంటే అండి మనం పాజిటివ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశీస్సులతో విశాఖపట్నం పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేసాం ఇక్కడ ఈ రోజు ఒంటి గంట యాభై నిమిషాలకి వచ్చే ఎన్నికలో పదకొండో తారీఖు ఎన్నికల్లో అభ్యర్థిగా నేను ఉండబోతున్నాను ఈ రోజు నేను అందరికి ఒకటే తెలియజేస్తున్నాను రాబోయే ఎలక్షన్లో పదకొండో తారీఖు జరిపే ఎలక్షన్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నూట డెబ్బై ఐదు కాన్స్టిట్యున్సీలో కానీ ఇరవై ఐదు పార్లమెంటు స్థానాల్లో కానీ అత్యధిక మెజారిటీతో గెలుపొందబోతుంది ఎందుకంటే ప్రజలందరూ జగన్మోహన్ రెడ్డి కావాలని కోరుకుంటున్నారు డెఫినెట్గా అన్ని మంచి స్థానాలు గెలుచుకుంటాం మా వరకు వచ్చేసరికి విశాఖపట్నం పార్లమెంటు స్థానంలో నేను పోటీ చేస్తున్నాను నేను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఒక సాధారణ రైతు కుర కుటుంబంలో పుట్టి ఇక్కడ వచ్చి వ్యాపార రీత్యా ఇక్కడ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ నేను ఉన్నాను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి బిల్డింగ్ నిర్మాణ రంగంలో నిర్మాణ రంగంలో ఉండి నాణ్యమైన బిల్డింగ్లు నిర్మిస్తూ స్వచ్ఛంగా చేస్తున్నాను అదేవిధంగా నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు పిలిచి ఈ టికెట్ ఇవ్వడం నేను పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేయడం జరుగుతుంది డెఫినెట్గా నేను పార్లమెంటు ఎన్నికైన తర్వాత విశాఖపట్నానికి అన్ని విధాలా నేను సేవలు అందిస్తానని విశాఖపట్నం కావాల్సినన్ని పార్లమెంట్లో గట్టిగా పోరాడతానని తెలియజేస్తూ ఒకటే మా పార్టీ ఒకటే అనుకుంటున్నారు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కోరుకు ఒకటే ఒక మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక హోదా కావాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అయితే సాధించాలి ఎవరైతే ప్రత్యేక హోదా ఇస్తారో వాళ్ళకే మేము మద్దతు ప్రకటిస్తాం కేంద్రంలో అని ఈ వచ్చే ఎన్నికల్లో కేంద్రంలో స్పష్టమైన మెజారిటీ ఎవరికి వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి డెఫినెట్గా మా పార్టీ ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై మూడు స్థానాలు గెలుచుకునే అవకాశం ఉంది అన్ని సర్వేలు చెప్తున్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా వచ్చే ఎన్నికల్లో మేము గెలిచిన తర్వాత ఎవరైతే మాకు మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక హోదా ఇస్తారో వాళ్ళకి మద్దతు ఇస్తాం డెఫినెట్ అదేవిధంగా విశాఖపట్నానికి కావాల్సిన రైల్వే జోన్ పూర్తి స్థాయిలో సాధించే వరకు మేము కృషి చేస్తాం అదేవిధంగా ఇక్కడ టూరిజం కానీ సాఫ్ట్వేర్ పరంగా కానీ ఇండస్ట్రియల్ పరంగా కానీ ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్గా మనం చెప్పుకుంటున్నామో ఆ రాష్ట్రాన్ని మంచి సీనియర్ మోస్ట్ అభ్యర్థులు అందరూ కూడా ఈరోజు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులుగా ఉన్నారు వాళ్ళ బలం అలాగే ఆడర్ తులసిరా గారు మా నాన్నగారు ఆయన చేసిన సర్వీసు ఈ రెండు కలిపి మేము చాలా భారీ మెజార్టీతో ఏడు స్థానాలు అలాగే ఎంపీ అనకాపల్లి ఎంపీ 
స్థానం కూడా భారీ మెజార్టీతో మేము గెలుస్తామని భావిస్తున్నాం మాకున్నది ఏడుగురు అభ్యర్థులు కూడా ఒక చరిత్ర ఉన్న పొలిటికల్ చరిత్ర ఉన్న అభ్యర్థులు అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా రాత్ర పండుగ వేసుకొని ఈరోజు పార్టీలో చేరి కొంత మంది ఎమ్మెల్యే స్థానాలు తీసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది కనిపిస్తున్నారు అటువంటి పరిస్థితి కాకుండా మీరు చూడండి అయ్యనపాత్రి గారు బండ సత్యనాంబుద్ధి గారు కానీ మాకున్న నాయకులు పప్పల జలపతిరావు గారు కానీ సీనియర్ మోస్ట్ నాయకులు అందరూ కూడా ఈరోజు మాకు అన్నదానిలో మాకున్నాయి వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి దానివల్ల నేను కూడా భారీ మెజార్టీతో లక్ష ఓట్ల మెజార్టీ దాటుతుందని నేను భావిస్తున్నాను ఇవి ఈరోజు వచ్చిన కార్యకర్తలకు శ్రేయభులాషులకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలుపు తెలియజేసుకొని చల్ల తీసుకుంటున్నాం నియోజకవర్గం అంటే పూర్తిగా గ్రామీణ ప్రాంతానికి ఇప్పటికీ కూడా అభివృద్ధి చెందిన పరిస్థితి అయితే అవునండి యాక్చువల్గా మనకి రూరల్ ఏరియా చూసుకుంటే ఏడు గ్రామాలు చూసుకుంటే అచ్చతాపురంలోనే ఈరోజు ఇండస్ట్రీస్ వచ్చాయి కానీ మిగతా ఏరియాలు ఎక్కడా కూడా ఇండస్ట్రీస్తో మనకి ఎక్కడా కూడా డెవలప్మెంట్ రాలేదు అయితే ఈరోజు అనకాపల్లి చాలా దగ్గర ఏపీఎస్సి అలాట్మెంట్లు జరిగాయి అలాగే నర్సీపట్నం దగ్గర కానీ చోడవరం కానీ మాడుగుల్లో కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ఇండస్ట్రీస్ మటుకు తీసుకొచ్చి అక్కడ స్కిల్ అంటే మనకి ఏమవుతుందంటే అన్స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ని అయితే తీసుకుంటున్నారు కానీ స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ని యూత్ని ఎవరిని కూడా ఎంకరేజ్ చేయడం లేదు ఏ ఇండస్ట్రీస్ కూడా సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇండస్ట్రీస్ తీసుకొచ్చి ముందుగానే ఒక ఒప్పందం తీసుకొని స్కిల్డ్ వర్కర్స్ అంటే చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడో బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ పరిస్థితి లేకుండా అందరూ ఇక్కడికే వచ్చి ఇక్కడ సొంత గ్రామాల్లో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేసి వాళ్ళు కొద్ది మెరుగైన జీవితం ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను